ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் சேனல் இந்த மிஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் சேனலில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான ஃபிசிக்ஸ் போர்ஷன் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்ப்பா அதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சயின்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போது சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்ற இந்த டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் நோட் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி அது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜின்னு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு டாப்பிக்காக இல்லாமல் எதுனாலும் சரி ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னாலே இதுக்கு அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பு தான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சி இப்போது இந்த ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொல்லியிருந்தோம் சயின்ஸ் அப்படின்றத நம்ம நேச்சரில் இருந்து நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் இருந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படி நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இயற்கையான சூழ்நிலைகளையும் அதாவது பருவ மாற்றமாக இருக்கலாம் இந்த நேரத்தில் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸாக இருக்கலாம் ஒரு விண்டோடைய டைரக்ஷன் சேஞ்சஸாக இருக்கலாம் இப்படி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படி சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணதை டூ ஆர் மோர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் மூலமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணுறது தான் அதோடைய குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடய அளவுகளை அதோடைய மதிப்புகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி அப்புறம் அதை ஒரு எதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா கால்குலேஷனோட ரிலேஷனில் இருக்கான்னு ஒரு மாடலிங்கை ரெடி பண்ணுறோம் அப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட்டில் நம்ம ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வருவோம் பார்த்திங்களா இதை தான் ரீசனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ரீசன் அப்படின்ற இந்த பகுத்து ஆராய்ச்சி அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை கொடுக்கும் ஒரு தியரிட்டிக்கலாக என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கன்க்ளூஷனை கொடுக்கும் அப்போது மாதத்தில் மாதத்தில் ஒவ்வொரு அதாவது வருடத்துக்கு மூன்று முறை வந்து என்ன செய்யும் காற்று இந்த பக்கம் வீசும் வா ஒரு முப்பத்து ஒரு ஹீட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன செய்யுது ஒரு பொருளில் நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த நோக்கி இப்படி என்ன செய்யும் ஹாட் பாடிலேருந்து கோல்டு பாடியை நோக்கி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்படிலாம் என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது லாஸை கொடுக்க முடியும் நம்ம இது வரைக்கும் டென்த்துலலாம் நிறையா லாஸ் படிச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதாவது நியூட்டனுடைய ஸ்டேட் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா இப்படி படிச்சுருப்போம் நம்ம அதேமாரி டெம்பரேச்சர்ஸை பற்றி படிக்கும்போது சார்ஸ் லா அவகோட்ரஸ் லா தென் பாயில்ஸ்லாம் இப்படிலாம் நிறையா படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பொதுவாக நம்மளுக்கு இந்த தியரிட்டிக்கல் அப்சர்வேஷன் மூலமாக வர்றது சரி அது ஒரு ட்ரூவாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபால்சிஃபிகேஷனாக இருக்கலாம் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவாங்க டூ ஆர் மோர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடில் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அதில் சில சம்டைம்ஸ் ஃபால்சிஃபிகேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணி அந்த தியரரி அந்த தியரியை ரீமாடுலேட் பண்ணுவாங்க இதான் அந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இதுக்கு சார் வந்து என்ன செய்கிறேன் ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் இருக்கிறதுலையே ஒரு சின்ன ஒரு லேசாக புரிஞ்சுக்கிறது கேள்வியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த சிம்பிள் பெண்டலத்தை எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு சீலிங்கில் ஒரு எம் மாசு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாப்பு சரிங்களா ஒரு சின்ன குண்டை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடாக அப்படி தொங்க விட்டுருக்கேன் இப்படி இந்த ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடாக தொங்கிட்டுருக்கக்கூடிய இந்த பாப்பை நம்ம என்ன செய்கிறேன் சின்னதாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கேன் வச்சுக்கணும் அதாவது இதோடைய பொசிஷனை நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் ஏன்ற இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கணும் இப்போது கண்டிப்பாக நான் ரிலீஸ் பண்ண உடனே என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸாக்டாக இந்த மீன் பொசிஷனுக்கே வராது இது இந்த மீன் பொசிஷன் சொல்லக்கூடிய பீன்ற பொசிஷனை கிராஸ் பண்ணி என்ன செய்யும் இங்கேருந்து இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு அதாவது சீன்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது சரிங்களாப்பா சரி இப்படி இதோட ஆக்சிலேஷன்ஸை நம்ம பார்த்துருந்துருக்கோம் இந்த சிம்பிள் பெண்டலத்தோட ஆக்சிலேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் ஈஸியாக நம்ம எர்த்தோடைய கிராவிட்டியை அதாவது ஆக்சலரேஷன் டு டு த கிராவிட்டின்ற வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஜி வேல்யூ என்னது நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ இந்த வேல்யூ நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டண்டான வேல்யூன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது இது எர்த்துக்கு இதேமாரி மூணுக்கு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸை நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ நம்மளை எந்த ஒரு பிளானட்டில் போய் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இறங்கி விட்டாலும் அந்த பிள
சரிங்களா செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் என்ன செய்கிறாரு லென்த்தை வேரி பண்ணுறாரு அப்படி வேரி பண்ணி இதோடய ஆக்சிலேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆக்சிலேஷன் ஏலேருந்து சிக்கு வரைக்கும் போய்ட்டு வர்றது இதில் கவுண்டிங் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா இதான் ஏன்ற பொசிஷன் வச்சுக்குமே ஏலேருந்து சிக்கு போயிட்டு சீலேருந்து அகேன் என்ன செய்யணும் திரும்ப ஏக்கே வரணும் அப்படி வந்தால் தான் அது ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அப்போது ஏலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏக்கே திரும்ப ரிட்டன் வரும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் முடியுது அப்படி ஒரு ஆக்சிலேஷன் எடுக்கும்போது இதேமாரி டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் இதேமாதிரி டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன் டென் ஆக்சிலேஷன் எவ்வளோ வேணாலும் எடுக்கலாம் அதோட அக்யூரசியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் நிறைய எடுக்கலாம் ஸோ இப்படி நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஸோ இவருக்கு ரெண்டு விஷயத்த வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் பேசிக்காக கால்குலேஷனில் எடுத்துக்கிறார் ஒன்று லென்த்து இன்னொன்று டைம் பீரியட் இந்த டைம் பீரியட் அப்படின்ற வேல்யூவை ஸ்கொயர் வேல்யூவில் எடுக்கிறாரு இந்த டைம் பீரியட் வேல்யூ எப்படி எடுக்கிறாரு ஸ்கொயரில் எப்படி சொல்லுவாங்க டி ஸ்கொயர் சரிங்களா லென்த் எல் ஒன்றுக்கு டி ஒன் ஸ்கொயர் எல் டூக்கு டி டூ ஸ்கொயர் எல் த்ரீக்கு டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு லென்த்துக்கும் பொறுத்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் லென்த்துக்கும் இந்த டைம் பீரியடோட வேல்யூவையும் எதுக்கு ரிலேட் பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலரேஷன் டு த கிராவிட்டியோட ரிலேட் பண்ணுறார் ஸோ அப்போ அப்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜி அப்படின்ற ஜி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர்ட் எல் பை டி ஸ்கொயர் இந்த இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னு போட்டால் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ போடணும் இல்லையா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் என்னது இங்கே ஃபோர் பை ஸ்கொயர் புரிஞ்சுங்களப்பா இந்த ஃபோர் பை ஸ்கொயர்ன்ற வேல்யூவை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு ரிப்பீட்டடான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கடைசி ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது இது யூனிவர்ஸில் எங்கே போனாலும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பொருந்தும் சரிங்களாப்பா ஃபோர் பை ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றது சரி அப்போது இந்த எல் பை டி ஸ்கொயர்ட் எல் பை டி ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றதோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கும் போது எல்ன்ற லென்த் சிம்பிளாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிடுவோம் ஒன் மீட்டர்னு எடுத்துக்கிடுவோமா கால்குலேஷன் புரியறதுக்காக டைம் பீரியட் அப்படின்றத ஆக்சுவலாக டி ஸ்கொயர் அப்படின்றத டி அப்படின்றத டூ செகண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போது டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன வரும் ஃபோர் செகண்ட்ஸ்னு வருமா அப்போது எல் பை டி ஸ்கொயர் அப்படின்றத ஒன் பை ஃபோர் எவ்வளோ பாரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இல்லைங்களா சரி இந்த ஒன் பை ஃபோரையும் இந்த ஃபோரையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டா ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணிட்டா பை ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் எப்படி சொல்லுவீங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் இல்லையாப்பா அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் என்ன வரும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிங் தம் சம்திங் வரும் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல லென்த்தோட யூனிட்டு மீட்டர் டைம் ஸ்கொயரோட யூனிட்டு இப்போ செகண்ட் இன்வெஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி நம்மளுக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் இல்லையா இந்த ஜி வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்படி தான் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய லென்த்தை வேரி பண்ணி டைம் வேரி பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப நம்ம இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதை சாதாரண ஒரு சிம்பிள் பெண்டில் பார்ப்போம் வச்சு என்ன செஞ்சுருக்கிறாருனா எர்த்தோடைய கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்தீங்களா இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணணும் பிள்ளைகளா சரிங்களா இதுதான் முக்கியமானது அப்சர்வேஷன் நம்ம சயின்ஸை எந்த அளவுக்கு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்து மோர் தென் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் அதாவது நாம் இப்போ எடுத்தும் பாருங்க இந்த யூனிட்டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் இதேமாரி லென்த் அப்படின்னு லென்த்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதை பொறுத்து டைம் பீரியடும் சேஞ்ச் ஆச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இது எல்லாமே குவாலிட்டேட்டிவ் வேல்யூஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் அதை ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் மேத்தமெட்டிக் மாடலிங் அப்படின்றது இது தான் இந்த ஜி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு எல் பை ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் வேல்யூ தான் என்னது ஃபோர் பை ஸ்கொயர்டு ஃபைனலாக அதில் ப்ரிடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தேரின்னு
இதோடு சேர்ந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் புக்கில் அது என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு ராடர் எடுத்துக்கிடுவோம் அதில் ஒரு எண்டில் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆனால் ரெண்டுக்கு ஹீட் ரீச் ஆகும் அது ஏன் எதற்காக இப்படி நம்ம எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் இதேமாரி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா அதில் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன ஹாட் பாடிலேருந்து தான் கோல்டு பாடி போகுமா ஏன் கோல்டு பாடிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதா இப்படி நிறைய விஷயங்களை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களாப்பா சார் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கட்டும் பசங்கள் வந்துட்டு என்ன செய்யணும் நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இதை சொல்கிறதுக்கு அடுத்து வேறு வாய்ப்புகள் இல்லைனாலும் இந்த இடத்துல பிள்ளைகள் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்களும் இதை நாலு பேருக்கு சொல்லும்போது ரொம்ப எளிமையாக எல்லோரும் ஆகா சயின்டிஃபிக் மெத்தடுனா இப்படி தானே அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸை அடிப்படையான ஒரு அறிவியலை என்ன செய்ய முடியும் உணர முடியும் சரியாப்பா அதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறது மூலமாக நம்மளும் ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதேமார